Bingo. Dernier colt de Tanaka J'en sais rien. Ah, J'en mettrai mon intestin à couper. Allez, c'est parti pour la review. Ça fait peur un petit peu, hein, les zombies, tout ça J'aime pas ça. T'aimes pas ça Non. Les Japonais, ils aiment pas trop les zombies. Bah écoute, euh, non, ils aiment pas ça, mais ils ont fait un super film derrière moi. C'est vrai. Faut que je te retrouve le nom. On voit de la sur... culotte un peu Non, 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 mais euh, on voit du zombie bien dégueulasse et ah. euh, y a, ça flingue de partout et tout. Mais... Oh. Enfin, de partout. Mais c'est intéressant, je t'expliquerai te, après. Euh... Ok, <rire> donc euh, salut à tous, bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui avec euh, Julien. Donc euh, Julien, euh, il me parle sur One. Ouais, non, non. Ouais, ouais. Ou un Impulse 101, si vous voulez. Comme tu veux. Tu... C'est toi qui as généré le nom. Hein. Impulse 101. Donc ouais, one bah écoute, euh, tu. Ouais, non, bah c'est pas français, donc on va pas dire Impulse 101. Voilà. Impulse 101. Et donc, comme vous l'aurez peut-être compris ou pas, on va vous parler aujourd'hui d'une réplique assez exceptionnelle. Exceptionnelle, euh, oui, oui, c'est vrai, oui, parce bah, qu'elle est assez emblématique. Oui, c'est vrai. C'est emblématique. Qui est le Tanaka. Colt Python. Colt Python. Avec une finition nickel finish, ouais. qui est une version chromée euh, assez grande, grosse qualité. Très très chouette. ABS, j'appuie oui. oblige. Mais on verra qu'il y a du métal quand même dessus. Ne ah. zappez pas tout de suite. Ne zappez pas tout de suite. Il n'y a pas que le métal dans la vie. En version 6 pouces. Et elle en jette. Elle en jette, hein, vous avez pu avoir quelques petits euh, aperçus, quelques plans sur la réplique eh bien, dans cette intro que j'ai galéré à faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce. Si elle vous a pas plu, bah lâchez un petit pouce quand même. Un petit pouce comme on ça. On peut pousser comme ça, mais on peut pousser comme ça aussi hein, sur le tube. Ouais, mais quand les rageux. Ouais, quand non, 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 c'est pas. Non, de, de, on peut ne pas aimer. Bon, bah, il y a, oui, oui, toutes les opinions sont libres. On peut ne pas aimer. Donc, cette réplique nous vient dans une boîte très très jolie. Une boîte estampillée euh, Colt. Colt, le petit poulain. Oui. Bon là il n'y a pas le petit poulain. Donc mmh. euh, version un petit peu dorée mat sur une boîte euh, imitation, imitation de bois. bois. Sobre. On voit quelques indications du modèle sur le côté. Là, euh, 
Mais on me précise bien que c'est un airsoft gun. Airsoft gun Parce que Tanaka est aussi un, un fabricant de model gun, donc euh, ah, les pistolets à amorce oui. japonais. Voilà. Très bien ça aussi. Faut pas se tromper. Et, et on remarque le petit étiquette ASGK parce que Tanaka Works fait partie de l'association ASGK comme Tokyo Maloui. D'accord. Voilà. Donc c'est une sorte d'agrément Agrément pour la sécurité et vu que la législation japonaise est super stricte, ça prouve que euh, ce produit a passé tous les tests et aux normes. Voilà. C'est pas, pas un produit interdit, bon. une norme japonaise. Ouais. Le prix de cette réplique, on va pas parler tout de suite bah, des choses euh, qui fâchent. Le prix du modèle donc 6 pouces, c'est le modèle le plus long. Hein. Voilà. Il existe en 4, 4 pouces aussi et en 2 pouces, me semble-t-il. C'est ça. Hein, donc version vraiment euh, police, hein, on va dire. Enfin, poli police police euh, euh, concealed. Il est à 26 600 yens, ce qui fait environ 235 euros. Sur notre site, voilà. Donc c'est un prix et vous verrez si ça peut convenir à votre jeu ou si en tant que collectionneur ça peut. Euh, eh bien venir dans votre vitrine et puis embellir un petit peu votre, vi votre vitrine. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Je suis je, 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 je... Oh putain, je suis le rosé, la bière. Ça... Arrête, pas de... fait chaud, avec non, modération. Non, non. Ouais, il fait, il fait 20... non, 25, 27 degrés. On conduit pas. Dans je le suis même en kilt, euh, je vous dis les gars, euh, j'ai un peu les bonbons qui collent au papier. Là. Mais euh, <rire> c'est le problème. Oh mais ouais, mais... Oh. Bah oui, j'ai mis un slip. Un slip, c'est un kilt. Non, ça, c est c est pas les... Je t'avais dit. Oui. Faut pas. Et que disais-je donc oui, c'est un prix, donc ça peut ravir les collectionneurs oui. ou éventuellement les gamers. Les gamers aussi, ouais, on verra si c'est euh, exploitable en jeu, ça ce sera dans la review complète avec les tests de tir. Par contre, bon bah Tanaka euh, fait des répliques depuis belle durée. vous aviez pu voir la review du P228 sur l'antre il y a euh, bah, bien plus d'un an maintenant. Oh, oui, 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 c'est... Euh, donc réplique qui était déjà sympathique, mais là on est à un autre niveau de finition, un autre niveau de qualité, c'est vraiment le haut de gamme de chez euh, Tanaka Works. Hein. Et en plus Tanaka, ils sont très réputés pour les revolvers à gaz, parce qu'ils font pratiquement que ça, hein, d'accord. leur catalogue, revolver, euh, tout ce qui est Smith Wesson, ils y sont passés. Ouais. Euh, on connaît donc leur système Pegasus, c'est le système utilisé sur cette, ouais. cette réplique. Les anciens systèmes qui sont aujourd'hui interdits au Japon, les Cassiopeia, qui sont super recherchés, si vous en avez un, gardez-le. Ah, les fameux avec les douilles euh, voilà, percutables. Percutables, avec les douilles qui contenaient donc, la bille et la charge de gaz. D'accord. Euh, donc au Japon, ils ont, des, ils ont, des, ils ont dit oh, on peut tirer du vin de l'orif avec. Donc interdit, euh, il y a eu un gros bins là-dessus. Donc maintenant, qu'à ce PA, au Japon, c'est euh, tabou. Ou si les Japonais en ont une qui sort du grenier, mm -hmm. bah, on va la déposer à la police. C'est le seul moyen qu'on a. Et donc là, c'est le système qui m'a dit Casio, euh, Pegasus. Pegasus. Et donc ça consiste en quoi En gros, c'est le cylindre contient les billes et la la charge de gaz. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Contrairement à ce qu'on pourrait connaître sur les répliques revolver Marui où le gaz est dans un réservoir dans la crosse. Oui, 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 oui tout à fait. Et les billes, bah, normalement, oui, dans le cylindre, vaut mieux dans le barillé. Ouais. Bah sinon tu peux les mettre directement dans le canon et puis bourrer, mais euh, ça marche pas oui, très bien. Oui, c'est plus trop le même système. Ouais. Voilà, voilà. Et donc là, c'est une version 2016. Ils ont, ils ont refait un petit peu une mise à jour de leur réplique. Exactement. Avec un système de, de chien amélioré. Alors qu'est-ce qu qui a changé Tu sais un petit peu Alors, ou, dans la mécanique, c'est plus, plus efficace. C'est plus efficace, mais ils sont déjà efficaces euh, au départ. Hein, parce il y a un trigger feeling qui est super bon. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh, là, en fait, leur système sur le papier, c'est dire à chaque, à chaque coup, le, ça va partir. Donc en fin de compte, c'est le marteau qui va euh, à chaque coup euh, venir taper la, la valve pour le gaz et il n'y a pas de souci. Donc euh, système sûrement amélioré, euh, petit upgrade, bon, c'est surtout sur le papier à mon avis. Mais bon, euh, pour ce que je reconnais de la réplique, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, le trigger feeling, ça n'a rien à voir avec euh, les autres marques. Ouais, c'est pas mal, j'ai pu l'essayer un petit peu quand même avant. Voilà. Euh, ouais, c'est sympa. Un hop-up aussi euh, amélioré, alors c'est toujours un hop-up fixe. Oui. Euh, mais euh, l'effet hop-up est un petit peu plus euh, présent euh, non, auparavant vrai. donc là ce sera à vous un petit peu de tester parce que d'une réplique à une autre ça peut varier donc avec différents grammages de voir lequel correspond ben, à votre réplique hein. moi j'ai essayé avec du 0.20 ça levait un peu trop la bille 0.25 euh, ça c'était un pas top, donc j'ai essayé un petit peu 0.23, 0.23 ça a l'air d'être pas mal pour cette réplique. Okay. Après si vous vous l'achetez, peut-être qu'avec du 0.20 ça sortira nickel euh, en sortie de boîte. Hein. On sera limité Enfin, limité à 12 coups. 12 coups, ouais. Donc 12 billes euh, dans le barillet. Hein, on verra tout à l'heure comment ça se charge. Et puis, quelque chose aussi qui est sympa, c'est qu'il y a du métal sur cette réplique. Alors, on sait que la loi japonaise est assez stricte concernant l'utilisation de métal sur les répliques, les répliques de points. De points ouais. Donc, euh, le verre, automatique, euh, normalement, le métal, c'est tabou, c'est interdit. C'est pas bien. Là, on va avoir un cylindre, donc un barillet qui est en métal. Mm -hmm. Oui. C'est un petit peu mieux qu'on va mettre du gaz dedans. 
et les plaques latérales donc du corps de la réplique qui vont également être euh, en, en métal. Donc vous avez un feeling très sympa au niveau de l'équilibre et au niveau du poids de la réplique. Oui, c'est plus flatteur que d'avoir que, que du plastique. Bah, que du plastique, que... surtout que, bah, autant euh, je suppose que les japonais ça les dérange pas beaucoup parce qu'ils sont habitués. Justement, d'où le fait que euh, Tanaka est connu pour tout ce qui est ses euh, coatings, donc euh, le chromage, euh, ouais. vraiment ils font des, 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 ouais, donc, coating, des finitions euh, euh, de surface, hein, les gars. Voilà. Ils font des, des, des traitements de surface qui sont à tomber par terre parce que, voilà. Bon, moi j'ai malheureusement eu des clients qui ont commandé cette réplique qui m'ont demandé après, bah non, c'est pas du métal, donc je suis pas content, mais fallait lire la description. Voilà. C'est de l'ABS. Et d'ailleurs, on va, on va peut-être l'ouvrir. Oui Voilà. Enfin, je Hop. sais pas, continue si tu avais encore quelque chose à dire, mais. Euh... Et bien aussi que la crosse, euh, bah, elle a pas beaucoup changé, mais c'est une crosse imitation bois. Voilà. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que je trouve, moi, c'est le tout petit défaut de la réplique. Donc dans cette boîte qui est relativement bien remplie on va dire pour, euh, pour un revolver parce qu'il n'y a mmh. pas beaucoup d'accessoires habituellement avec un revolver, vous avez déjà un euh, manuel d'utilisation qui est en japonais donc si vous ne lisez pas le japonais comme moi bah, vous allez galérer. Simplement il y a quand même beaucoup d'images. Oui, oh, c'est assez simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre et puis au cas où euh, et bah, vous aurez qu'à regarder cette vidéo et puis la revue complète et vous saurez comment ça fonctionne. Voilà. Un truc sympa aussi, c'est qu'il y a l'éclaté. Est-ce qu'au niveau des pièces de rechange, euh, Tanaka, c'est efficace ou comment ça se passe C'est efficace, euh... oui, on peut, on, peut, on peut en avoir, mais il faut savoir que Tanaka nous livre en un ou deux mois, voire plus. D'accord. Il faut avoir du temps, quoi. Mais euh, si vous avez besoin de pièces, euh, oui, on peut faire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a toutes les listes. Si nous, on n'a pas les papiers, on vous demandera juste une copie. Euh, donc, c'est la copie de ça. Mm -hmm. Il nous faut la liste et euh, l'éclater impérativement parce que euh, Tanaka a tellement fait de modèles euh, que bon, ça va pas s'y perdre, il y a un choix mais... assez énorme. Ouais. Ensuite on voit qu'on a un petit euh, BB loader. Voilà. Alors vous pouvez aussi utiliser un BB loader classique. Voilà, on enlève le, le capuchon là, on met les billes dedans et ensuite avec le petit bout qui est euh, un petit peu oblique comme ça, on le met sur le barillet et on pousse les billes. D'accord. Voilà, c'est mm -hmm. comme ça que ça fonctionne. Ensuite euh, on a un petit sachet de billes. Voilà. Ouais, une centaine de billes, euh, oui. vraisemblablement. Hein. Le grammage n'est pas annoncé, mais... Euh, Sans doute de la 0,20. De 0,20, c'est le truc basique. Ouais. Et... Euh, ah, c'est quoi cette petite oh, tige Une petite tige rallonge pour votre bouteille de gaz, avec un petit joint éventuellement. Pourquoi Parce que le, votre bouteille, elle n'atteindra pas le barillet. Ah bah oui, oui, voilà. tout à fait. Déjà que les bouteilles européennes, elles ont une tige qui est super... C'est vachement court par rapport à ce qu'on a, c'est quasiment la moitié de, des bouteilles euh, basiques japonaises. Ah c'est pour ça qu'on galère des fois avec les... Même, avec, les... même sur les PA, les mecs ouais. qui sont là, il ouais, y a le, le puits de... Sur le, pas sur le puits de chargeur, pardon. Sur le talon de crosse, sur le talon de, talon de euh, chargeur, talon de chargeur. Oh, on va pas y arriver aujourd'hui. Il fait un peu chaud. Ouais, ouais. Et euh, <rire> si vous voulez, ça atteint pas, alors que les bouteilles japonaises, elles, euh, nos sous ça il va tout seul. Donc là, du coup, vous avez cette tigette avec un petit joint torique qui va venir peut-être faire, ça dépend de la bouteille, joint entre la bouteille. C'est un petit peu, enfin moi j'ai jamais utilisé, hein. non, non, non. normalement hop ça fonctionne tout seul. Ouais, ouais. Donc voilà, Donc vous avez cet accessoire là qui, qui est toujours livré avec, euh, avec leur réplique euh, revolver gaz. Donc si vous la perdez, euh, bon, on peut toujours la retrouver pour vous, mais bon, à conserver. Ouais, c'est ouais. cool. Et puis on a un petit bouchon de sécurité aussi. Bon, il était normalement pas sur la réplique, c'est ouais. moi qui l'ai mis. Petit bouchon rouge, euh, lambda, voilà, c'est pareil. Hein. Oui, c'est le bundle euh, basique. Là, on peut découvrir maintenant euh, la la, cette superbe réplique. Euh, alors, ça va peut-être être un petit peu galère pour vous parce que voilà, ça reflète un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, ça. C'est joli, hein la, ah, finition, oui, oui. la finition nickel. Mais, bon, mademoiselle, euh, elle a besoin de se refaire un petit coup de maquillage. Ouais, voilà, on, on peut se tout voir. Oh, putain. C'est bon Ah, c'est à ça que je ressemble ouais. <rire> Non, putain, désolé les gars, depuis toutes ces années, je vous inflige ça. On a tout de suite le feeling du plastique au niveau de la crosse. D'aspect, elle est pas mal, si vous voulez, on a le petit médaillon Colt qui est bien sympa. Par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, ici, au niveau de la partie inférieure voilà, de la crosse, l'ajustement est un petit peu limite. Sachant que Tanaka vend des plaquettes en bois, donc si vraiment, vous, le truc, c'est... Euh l'aspect, la collection, enfin le, le réalisme, acheter les plaquettes bois, mais elles ne sont pas données. Alors, chez Tanaka, on va trouver euh, des prix aux alentours de 12 000, 12 200 yens, il me semble. Ouais, donc 90 euros, pas donné. Chez Carom Shot, ça va tourner dans les 7 000, 8 000. Mmh. Okay. Et après, je sais que avec la communauté des gars qui sont sur les Western Arms et tout ça, ils ont des plaquettes bois. Mais à mon avis, ils font aussi du revolver chez, euh, je crois que c'est un, un revendeur euh, tha tha thaïlandais. D'accord. 
Voilà, me regarder un petit peu sur France Airsoft, ouais. il hein, y, y a des topics là-dessus. Et euh, éventuellement, oui, parce que là, c'est vraiment riche style. Hein. Voilà, c'est du sizing, euh, vu qu'il n'y a rien dans la crosse, mmh. juste, euh, <coughs> comment dire, le, le spring pour le, pour le chien, pour le marteau. Donc, normalement, ça passe. Oh. Peut-être à quelques ajustements, mais voilà. Tu vois, j'ai actionné le, le chien vers l'arrière, là, et ouais. on ne peut pas faire rouler le, le cylindre, par contre. Donc, euh... si vous voulez faire le, la roulette russe, là, c'est pas possible avec. Euh... Non. De bah, toute façon, c'est pas possible parce que vous aurez, quoi qu'il arrive, euh, quelle que soit la position de, de, votre, euh, de votre barillet, vous aurez une bille en face. Donc, euh... Voilà. Euh, ouais, la finition est vraiment euh, très très sympa. Alors là, on est, on est sur une base ABS, ce n'est pas du heavyweight, oui. heavy donc au niveau du canon, ça va être assez léger. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est vrai que ce genre de finition, on l'a retrouvé dans les Jupiter Finish, parce que euh, Tanaka, avec ce, ses innombrables modèles, a différentes versions euh, de, de finition, dont les plus chères sont Jupiter Finish, c'est un ouais. coating de fou. Euh, pff, avec des reflets et tout. Il y, euh... y, y, y a les versions Steel, il y a les versions Silver, il y, y en a un paquet. Et là, il propose cette version donc Nickel Finish, donc chromée, sur de l'ABS. Ce qui fait qu'en fait, là, on est sur un prix de, de 27 000, 27 000 yens. Mm -hmm. Ce qui est beaucoup moins cher qu'une version de Jupiter qui va tourner autour des 40 000, 45 000. Ah, quand même Ah, c'est le double, hein. Enfin, c'est le double. Ah, la vache Une fois et demie au moins, ouais, plus ouais, cher ouais. Que, que, que ce modèle-ci. Donc là, on est sur un modèle, on va dire, économique, hein, chez Tanaka Works. Mais, voilà, on a quand même quelque chose d'assez flatteur. Euh, les reproductions, euh, voilà, les, les marquages... Les marquages sont très très sympas. Il euh, n'y a pas de Tanaka Works, euh, machin machin, il n'y a pas de... Ah, non, SGK non plus. Non, que dalle, non, c'est vraiment, là, c'est de voilà. la réplique. Ça, euh, on pourrait limite s'en servir dans un film, quoi. Ah oui, oui, je, oui, je pense, moi, bon, à part... Quelqu'un qui a besoin de, de faire des gros plans, là, euh, d'accessoires, il euh, n'y aura pas le vieil autocollant, un hein, Joule Max ou, euh, ou SGK ou, ou que sais-je, quoi, comme c'est ouais. parfois euh, le cas dans certains films. On n'a pas de sûreté, il hein, n'y a pas de, de petits crans comme sur les Tokyo Maloui. Oui, oui, oui. Euh, ni rien du tout, ni euh, ici le, le verrouillage du barillet qui pourrait se mettre en avant, en arrière ou quoi pour empêcher le tir. Euh, la sûreté elle est là les gars sachant qu'on a une réplique qui fait du simple et double action donc là si j'appuie voilà, vous voyez ça va faire tourner le barillet ça va me reculer le chien au bout d'un moment je vais avoir euh, une percussion qui va se faire une bille qui va partir d'où la nécessité d'avoir toujours son index là où il faut donc pour déverrouiller je vais tirer vers l'arrière je bascule ici euh, mon cylindre ou mon barillet si vous voulez et là, on va s'apercevoir euh, qu'il y a un trou. Juste ça, ouais. Où vous allez pouvoir insérer vos 12 billes. Euh, vous n'allez pas pouvoir les mettre les 12 d'un coup. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous en mettez. Bon, je crois que c'est 6. Oui, c'est dans un tour de 6. Oui. Vous faites tourner votre barillet et ensuite vous en remettez 6. Et là, vous êtes euh, bon pour jouer. Quoi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les répliques avec euh, cartouche euh, ou étui euh, amovible. Hein. amovible. Là, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Hein. Euh, à l'arrière, on peut voir qu'il y a donc 6 coups. Vous en avez 5 qui sont marqués 357 magnum et une qui est marquée gaz. Donc, c'est pas très réaliste. Mais c'est là que vous allez avoir accès à votre, euh, votre valve de remplissage. Et vous pourrez, euh, comme vous le voyez maintenant, eh bien faire le, le plein de votre, euh, de votre réplique. Alors, l'étanchéité est assurée par un joint qui se situe euh, bien entre euh, l'avant du barillet et l'arrière du, du canon. D'après ce que j'ai vu sur le manuel, il serait possible de changer la longueur du canon euh... Alors, elles sont fixées avec euh, des... je crois que c'est une vis BTR, hein. euh, il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais plus, à moins qu'elles soient vissées. Alors, franchement, je vais vous dire, moi, ce genre de réplique, j'y ai vite d'y toucher. Ouais. Parce que ce sont des répliques de collection. Mais, euh, de toute façon, elles se, elles se démontent, il hein. n'y a pas de souci. Parce que là, le canon interne va vraiment jusqu'au bout du canon externe. Donc ça, c'est sympa aussi. Euh, on n'aime pas tous forcément euh, les versions 6 pouces. Exactement. Euh, mais bon, que ce soit sur le 4 ou sur le 2 pouces, vous aurez vraiment le, le canon adapté à votre réplique. Au niveau des organes de visée, vous aurez un guidon qui sera fixe et puis un œilleton qui est réglable euh, en hauteur et en largeur. Voilà. Donc la dérive aussi, donc il n'y a ouais. pas de souci. On peut modifier le tir. Donc une fois qu'on a mis le gaz, etc., on peut tirer. Tu fais un petit single action. Oh ouais, c'est. Il bah, n'y a rien, il hein. n'y a, a pas de. C'est vraiment le coup, il est, il est, il est juste devant. Hein. Ouais, on a vraiment un, un tout petit, tout petit. Enfin, il, bon, il est... Le mur, il est à peine perceptible en fait. Oh non, ça c'est super ça. C'est super. En double action, 
Bon, la double action va être une, une sécurité, on va dire, euh, étant donné que le poids va être vraiment plus... <rire> plus important. Ouais. Donc si vous êtes comme ça, vous voulez plus tirer, vous rabattez le marteau en faisant pas n'importe quoi. Euh, là, je veux dire, si je fais ça... Il n'y a rien qui se passe, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Vous n'allez pas vous tirer dessus ou vous tirer dans l'œil d'un copain ou quoi que ce soit. Donc quand vous arrivez en zone neutre, à la limite, vous êtes comme ça, hop, vous rabattez, et là vous êtes peinard. Le bruit est sympa, on voit un tout petit peu de gaz qui sort euh, du canon, c'est rigolo. Et puis euh, au niveau autonomie, on peut euh, quand même tirer largement ses 12 coups, voire même plus. Hein. Ne mettez pas du propane là-dedans. Oui, on va rester sur du gaz HFC 144A pour euh, vous bon, les Européens, pour 134A oui. euh, au Japon. Hein. Avec euh, des puissances, bon là on les a, sûrement on verra ça dans la review je suppose. Oui Bon au Japon de toute façon les, les fabricants, même Tokyo Marui, même les plus gros fabricants, ne mettent jamais la puissance parce qu'on est censé être sous les 0,98 joules. Et après la puissance n'est pas du tout un terme vendeur. C'est vrai Non. C'est bizarre à dire. C'est quoi C'est euh, plus la portée qui va être annoncée la, port comme ça la portée, oui, souvent. D'ailleurs, comme euh, je sais plus, tu avais fait le Crown. Euh, oui. Voilà, bon, ils annonçaient des, des, des portées oui, un ils peu. Ils annonçaient à 60 euh, mètres. Voilà, <rire> un peu dingue. On est d'accord, mais c'est surtout là-dessus qu'ils partent. Donc en fin de compte, c'est vraiment un tabou, hein, la puissance. D'accord. Voilà, on a une limite, on est en dessous, c'est bon. C'est une réplique Airsoft, point barre. Bon, ça ne plaît pas au marché européen, américain, mais c'est comme ça et on fait avec. D'accord. Donc en tout cas, celle-ci, vous pourrez l'emmener partout, ça fera pas du 400 FPS. Si vous êtes un joueur. Ouais. Voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens à qui ça plaira pas d'avoir que 12 billes, de ne pas avoir le processus de rechargement. Euh... Mais bon, euh, voilà, chacun voit midi à sa porte. On verra si ça tire droit déjà. C'est bien précis. Alors, contrairement, parce que <rire> vous avez vu l'intro, petit clin d'œil à The Walking Dead, donc euh, Rick Grimes qui a son flingue depuis oui. le début de la, de la série. Et puis il a explosé euh, du zombie avec, pas mal. Il a explosé pas mal de zombies. Alors vous n'êtes pas obligé les gars de viser comme ça, parce que lui... Ah, il aligne rien du tout. Il aligne rien du tout, il est tout le temps comme ça en train de vous machiner. C'est pas parce que euh, l'arme ou la réplique est mal équilibrée, hein. c'est tout simplement, je pense que, bah, que tout simplement si vous mettez comme ça, eh bien on ne voit pas le visage de l'acteur. Alors que si vous mettez comme ça, eh bien on voit d'une part euh, l'arme ou la réplique, et d'autre part le visage de l'acteur. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de viser euh, les gonades, les gars. C'est clair. Hein. D'ailleurs, Walking ça, Dead, en parlant de réplique, oui. c'est la foire euh, aux répliques. Exactement, ouais. C'est la série qui utilise sûrement le plus de répliques Airsoft. C'est euh... vrai, c'est vrai. Des fois, ils, se, ils, ils font même pas l'effort de mettre une flamme ou quoi ah, en post-production. Post euh... Les chargeurs à ouais, 4 avec ouh, la, la molette. Ouh, 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 ouh. Là, au moins, ça fait. Je sais pas, il y, y a un peu de quelque chose qui sort, il y a du gaz qui sort. Ouais. Mais bon, après, voilà, ça reste une série quand même relativement agréable à ah, suivre. C'est sûr. Euh, donc voilà. Et eh bien écoute, merci Julien euh, d'être venu euh, de rien, de rien. Euh, m'aider à présenter ce, cette réplique quand même. Bah, assez exceptionnel j'ai envie de dire au niveau de la finition et tout. Euh, Mais oui, bon surtout euh, que Tanaka euh, c'est connu vraiment des, des comment dire. Genre l'écran. Des, non, mais des, des anciens, tu vois. Les, les mecs qui, qui font de l'airsoft depuis 10-15 ans. Parce que Tanaka est quand même euh, une marque qui, qui est présente dans l'airsoft japonais depuis. Euh, des années, des années. Ils ont commencé par faire des plaquettes en bois pour euh, des sociétés comme MGC, enfin voilà, dans les années euh, début 80, moins, moitié 80. Et après, ils ont développé eux-mêmes euh, leurs produits. Ouais. Et on en arrive à, à, toujours à des répliques qui sont euh, assez intimistes, hein, je dirais. Ce sont des modèles qui ne sont pas du tout reproduits ailleurs. Euh, sinon, dans des définitions totalement autres qui font beaucoup plus jouer. Euh, au Japon, on pas d'armes réelles, ouais. hein, malheureusement. Mais, ou, ou bien heureusement, enfin, mmh. ça c'est suivant le point de vue. Euh, donc on, ils essayent de vraiment d'avoir, euh, avec leur imitation à eux, des, des produits de très 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 réalistes. D'accord. Pour ceux qui ont déjà vu par exemple une réplique euh, Western Arms, euh, un, un, un PA WA, c'est magnifique quoi. Voilà. Euh... J'ai encore le souvenir de, de mon masque G1. <rire> Ou que je vous ferai en vidéo d'ailleurs parce que j'avais envie de faire un flashback. Ça et fait un bout de temps que t'en parles. Puis, <rire> ouais, ça fait un moment que j'en parle, mais là je vais, je vais le faire. Je vais faire une vidéo sur le match G1. Quand je l'avais sorti de sa boîte, ça sentait le flingue. Quoi. Ah non, mais et puis ça pue, ça reste sur les doigts, mm. c'est affreux. Et puis, et puis les, les, les matières utilisées, hein, c'est de la BS Heavyweight avec des particules de métal à l'intérieur, mm. donc c'est froid. Bon, là c'est encore autre chose, mais on, on voit bien que les, les fabricants japonais ne sont pas axés sur le truc jeu, euh, euh, commerce de gros. Euh, c'est vraiment des répliques intimistes qui font plaisir. Enfin, ouais. C'est qualitatif et euh, enfin voilà. Enfin en tout cas pour moi, pour toi je l'espère, c'est vraiment les bases de l'airsoft, euh, ce qu'on aime quoi. 
Donc bon, après, moi j'ai commencé l'airsoft parce que, parce que ça, les lanceurs ressemblent à des armes, c'est pas parce que euh, ouais, j'avais envie de lâcher de la bille sur des copains quoi. Donc euh, ouais effectivement, c est, c est... <rire> ouais, ou sinon tu fais du, du, du paintball, voilà. voilà, c'est tout aussi amusant, mais voilà, il n'y a pas cet aspect, cet aspect pardon, je, je... tu bégayes aujourd'hui, j'en peux plus, il fait, il fait... On en nage, hein, mais c'est pas grave. <rire> Hein, oh, ah je crois que c'était moi, ça commence à sentir le lion, c'est un truc de malade. <rire> Mais voilà, bon ça c'est aussi bon pour le collectionneur que le joueur qui veut se faire plaisir. Effectivement, pour le mec qui débute et qui a 100 balles en poche, bon déjà avec 100 balles en poche faut pas faire de l'airsoft, c'est une réplique plaisir. Voilà. voilà. On n'aura pas effectivement pour quelqu'un qui va... Je sais que Seb aime bien euh, le réalisme de, des étuis euh, euh, amovibles ouais, par oui. exemple. Euh, donc pour lui un, un crown par exemple, euh, ça serait sympa, mais en même temps, euh, il veut quand même une réplique qui ait une certaine autonomie en, en, voilà. en, en nombre de billes. Oui, parce qu'un revolver si court en jeu, on va pas loin. Hein, ouais, bah y'a qu'à voir euh, les gens qui ont des Dan Wesson. Après, bon, on peut avoir un ou deux speed loader. Ça reste quand même une réplique de points, une réplique qui va vous servir. Alors, soit en CQB, qui sera votre réplique principale dans ce cas. Moi, je vous le dis tout de suite, prenez pas ça. Euh, si vous êtes euh, joueur euh, géniste, grandeur nature. Là, let's go, ça, hein. une OP euh, euh, Sheriff, une OP euh, Walking Dead justement ou quoi que ce soit, avec ça vous faites un malheur. Et puis, vous aurez quand même 12 billes. Donc euh, en général, voilà, 12 billes, si vous les tirez dans le week-end, vous êtes content quoi. Voilà. C'est pas une réplique pour tout le monde, mais c'est une très bonne réplique. Hein. Ouais, et comme je disais tout à l'heure, ça reste cher, mais dans la gamme Tanaka Works, pour un revolver à gaz avec une telle finition, c'est relativement... Je ne dirais pas donné, mais c'est abordable. Hein. Ouais. Euh, de toute façon, enfin, nous, chez Impulse 101, on le remarque, hein, c'est la réplique euh, Tanaka qui parle le plus. Et en euh, version 6 pouces comme ça ou globalement, 6 pouces, euh... 6, 6 pouces ouais. la plus, parce que bon, toujours hein, le, le côté Rick Grimes et euh, d'autres films aussi, hein, sûrement, j'en oublie. Mais euh, le, le 4 pouces aussi, mm -hmm. pas mal. Et bah, puis euh, notre ami, euh... merde, dans l'animé, euh, Nicky Larson. Oui, mais oui, c'est en, en Alors, japonais. Euh... Euh, City Hunter. City Hunter. C'est quoi son nom euh, Ryo Saiba non, Alors moi, j'habite au Japon, mais animé, les mecs, je suis largué zéro. Ma bah, Pokémon. Voilà. Ah, Pokémon. À l'époque, alors. Euh, je suis arrivé ici d'ailleurs chercher un Pokémon. Il était dans l'antre. Je l'ai trouvé. J'ai lancé une boule et il l'a mangé. Tu connais pas le Ding Chavez Il, il évolue en. Hein. Parce que je te... <rire> avec tes boules. Euh... Dis-moi, dis-moi. Je sais plus, voilà. Pokémon, voilà. Ah, Pokémon. Pokémon. Donc, vous... Oui, dans, dans City Center, on, on en voit. Euh, dans quoi d'autre Dans plein de choses, en fin de compte. Hein, oui, parce, parce que, que... Euh, dans les années 90, euh, 80-90, euh, dans les animés japonais, on voyait euh, systématiquement, euh, quasiment tout le temps, des guns. Et c'était du gun. Euh, à l'époque, personne venait leur casser les rouleaux avec des licences, des machins. Ah, vous avez fait figurer euh, notre arme dans votre euh, dessin animé. Euh, C'est pas bien. Ou alors, donnez-nous de l'argent. Euh, je pense à Gunsmith Cats par exemple. Ouais. Enfin, Cobra. Cobra, il me semble qu'il avait un, un, un... Bah, il avait un Colt euh, Cobra, du coup. Et voilà, et euh, c'était vraiment c'est. C'était la bonne époque. L'attrait des Japonais ouais. euh, qui n'ont pas du coup accès aux armes pour les armes, mais, mais pas un attrait spécialement malsain. Oui, parce qu'en fin de compte, d'un côté, euh, les fabricants d'armes n'ont jamais réfléchi au fait qu'il y a des marchés qui sont fermés. Ils auraient pu éventuellement, dans les limitations de chaque pays, pr proposer un produit, quelque chose, pour, 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 être, pour pouvoir être présent et puis euh, représenter eux-mêmes leur marque, leur modèle. Il mmh. n'y a rien qui a été fait, donc forcément, euh, non, bah, tu sais, en Asie. Hein, euh, L'armement, ça brasse tellement le pognon qu'ils ne vont peut-être pas non plus se saouler avec l'airsoft. Hein. Le okay. côté plaisir du, du tir et de la collection, en fin de compte, est complètement oublié. Et, et voilà, on en arrive à des situations un peu ubuesques. C'est du business, il faut que les gens fassent du pognon, c'est ça l'idée. Hein. Mais qui viennent en faire avec des trucs officiels, il n'y a pas de souci avec la réinvitation, mais ils ne proposent pas, donc bon. Dans tous les cas, je te remercie encore une fois d'être venu, il oui, n'y a pas de souci, pour euh, présenter cette réplique. Vous l'avez remarqué, tous les ans je viens. C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est le, le petit euh, le pèlerinage. Le petit pèlerinage, le petit côté plaisir. Dans tous les cas, on se retrouvera bientôt pour la review complète dans l'entre euh, le blog, avec les tests de tir également. D'ici là, bah, je vous dis à bientôt, dans votre bien vous. A plus, merci Ding Bisous.
C'est quand même une bonne réplique. C'est-à-dire qu'elle est fouette. On va à bout Non, non, merci vraiment. T'as tort, même froid, c'est bon. 